Kimyakan gitüçünleri teknazu yara sunamya şuşan daşyan ov yot taruz aveli aşkatum e organakan yevdega gortakan kimyay kentronum asum e kortayn sarkavorum neriz ayn kogm der vochinç çitesel. Yete bu avarta ciri tasart galis evoki varva cevuzum şauna ki gitüçüm nates num e tovyal payman nere or vochm i payman nerçka. Իրա համար եւ իրանց աշխատավարձի հիմա վրա ասում է ավելի լավ է ես գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ ավելի մեծ գումարներով բացի այդ առավել ցավալի փաստը այն է որ երիտասարդ գիտնականների մոտ 90%-ը դեպի դուրս է գնում այսինքն արտագաղթելի Մինչ երիտասարդ գիտնականները բողոքում են հին սարկավորումներից ու գիտությանը հատկացվող գումարների սղությունից ու պնդում որ իրենց ներուժը չիրացված է մնում անցած շատ հատ նախագահ Սեր Սարգսյանի հետ հանդիպմանը երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավարները ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի ասել են թե Հայաստանում գիտության առաջընթացին ինչպես նաև երիտասարդ գիտնականների զարգացմանը նպաստելու նպատակով ստեղծված ծրագիրը լիովին ծառայում է իր նպատակին եւ մեծ խթան է գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող երիտասարդների համար մինչդեռ երիտասարդ գիտնականներն ասում են թե իրենք ձգտում ու մեծ ներուժ ունեն սակայն չեն կարողանում առաջընթաց գրանցել ֆինանսական ներդրումներ չունենալու պատճառով հրաչի անանիկյան նոր բույսերի հետազոտությամբ է զբաղվում նկատում է տանուցիչներ որոնք բավական են թանկ են ու ստիպված են կլինում փոխարինել ինչ որ ուրիշ լուծիչներով որոնք ոչ այդպես է արցունք են կստանում հա այդ խնդիրը կա այսինքն ֆինանսավորման խնդիրը մեկա մնում է ու որպես երիտասարդ ասենք հետագա հետազոտությունները կանգնում են հենց այդ պատճառներով հա մենք ունենք գիտնականներ որոնք ուզում են զբաղվել սակայն ինչ որ դժվարությունների են գալիս ու կանգ են առնում ասում սրա մեջ փող չկա հա սենց ասեմ սրա մեջ փող չկա այ կե գնանք ուրիշ բանով զբաղենք որտեղ որ փող կա որտեղ ընտանիք պետք է բա Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Սոնա Բոլոյանն ասում է, թե կենսաբանությունը անընդհատ զարգացող ոլորտ է, սակայն իրենք նորագույն փորձեր չեն կարողանում անել։ Հնադարյան մեթոդներով եւ տեխնիկայով նոր բան հայտնաբերելը հնարավոր չէ, իսկ մրցակցության մեջ մտնելը ծիծաղելի։ Որոշել էինք, որ կլինիկա հիմնենք վիվարում արնետների եւ տարբեր տեսակի լաբորատոր կենդանիների բազմացման համար անգամ պրոյեկտ ենք ներկայացրել ակադեմիա, սակայն որպես այդպիսին ֆինանսավորում դեռևս չենք ստացել, ինքը մենք տարածք ունենք, մասնագետներ ունենք, մեզ ուղակի պետք են ֆինանսական միջոցներ, որ ամեն ինչ ներդրվի եւ համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, որովհետեւ երբ որ մենք գրանտ ենք ուզում բերենք օրինակ համագործակցելու ամերիկայի կամ եվրոպական միության երկրների հետ, նրանք ասում են որ դուք համապատասխան վիվարում մի պայմաններ չունեք, այսինքն ձեր կենդանիները, լաբորատոր կենդանիները չեն համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։ Հայաստանյան իշխանությունները արագ շահույթ ստանալու կողմնակից են, իսկ գիտական արդյունքները միանգամից չեն երևում, ասում են երիտասարդ գիտնականները։ Անդրադառնալով նախագահ Սեր Սարգսյանի անցած շատ հատ գիտությունների ազգային ակադեմիայում ունեցած ելույթին, թե գիտնականները պետք է կարողանան փոքր հնարավորություններով լուրջ խնդիրներ լուծել, կենսաբանը նկատեց։ Մի գուցե սովետական դարաշրջանում հնարավոր էր, բայց ներկա արդի պայմաններում դա ուղղակի ծիծաղելի է։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող գիտական խմբի ղեկավար Հովակիմ Զաքարյանը իր լաբորատորիաների համար ոչ թե պետական աջակցությամբ, այլ սեփական ուժերով է գտել հետազոտությունների համար անհրաժեշտ սարքերը։ Ասում է խնդիրը միայն ֆինանսի մեջ չէ, այլ ամբողջ համակարգի։ Գիտահետազոտական ինստիտուտը դրանք պետական հիմնարկներ են եւ հետևաբար ցանկացած գնում, որը նրանք իրական ացնում են։ թե կուս դրամաշնորների նույն պետության կոմիս տրամադրված դրամաշնորների շրջանակում նրանք պետք է դա իրականացնեն պետական գնումների օրենքին համաձայն այսինքն տենդեր հայտարարեն եւ այլն այդ ամբողջը տևում է ամիսներ եթե արտասահմանում մեր գործընկերը եւ որևէ մի նյութ գնելու համար նա պատվիրում է հաջորդ օրը կամ երկու օրը այդ նյութը բերում են իր լաբորատորիա մեր մոտ ցանկացած նյութ գնելու ռոցեսը տևում է ամիսներ այսինքն կորում է նաև մրցակցության ուրեմն հնարավորությունը ու թե իշխանությունները պարբերաբար խոսում են գիտելիքա հենց տնտեսության կարևորության մասին երիտասարդ գիտնականները ցավով ասում են հայաստանում գիտության նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք չկա հենց իշխանության կողմից